jsme vědomí a nikoli v tělo. Naše vědomí určuje a vytváří naše fyzické tělo a zodpovídá za zdraví a všechny nemoci. Svůj zdravotní stav můžeme řešit na úrovni duchovní a energetické, ale pokud duchovní řešení zanedbáme, nezbývá nám, než řešit svou zdravotní situaci často těžce a obtížně na úrovni fyzické. Kvantová fyzika popisuje živý organismus jako energetické pole, přičemž se potvrdila prastará teorie o energetickém těle člověka. Toto pulzující energetické tělo řídí všechny biomechanické a bioelektrické děje v našem organismu a je jen třeba tuto energii uvést do harmonie. Mysl a tělo jsou ve skutečnosti jeden celek. Tělo ovlivňuje mysl a mysl ovlivňuje tělo. Naše myšlenky jsou stejně skutečné jako naše fyzické příznaky. Pokud je duše v jednotě s tělem, pak je naše tělo inteligentní a naše myšlenky jsou fyzické. Nebo můžeme říci, že mysl je odrazem těla a tělo je odrazem mysli. Myslíme a cítíme, jsme schopni si pamatovat a rozhodovat se. Jsme tedy vědomí a nikoli tělo. Naše tělo je jen fyzickým výrazem našeho vědomí a je jeho zrcadlením. Ukazuje na venek, jak uvnitř myslíme, cítíme, zkrátka jací jsme doopravdy a bez přetvářky. Vědomí nezná žádné choroby ani problémy, je zdravé a jakmile si tuto skutečnost uvědomíme, jsme silní, protože pak může námi bez překážek proudit životní síla. Člověk je duchovní bytost, osvobozená od chorob, stáří a smrti. Skutečnost, že jsme se narodili, že onemocníme, zestárneme a nakonec zemřeme, s tímto nemá nic společného, protože to nezasahuje naše skutečné já ale naše tělo. To, že si toto vše neuvědomujeme, nás uzavírá do vytvořené pasti těmi, kteří chtějí, abychom zůstali uzavřeni v kleci nevědomí. Naší povinností je udržovat svá těla v dobrém stavu a naším stvořitelským příkazem je, abychom zůstali zdraví, šťastní a žili plným životem a abychom zůstali mladí, i když zestárneme. Za tímto účelem musíme sjednotit všechny naše myšlenky, city, řeč a jednání a dát je do souladu se vším okolo. Naše tělo je vždy projevem, nikoli příčinou. I takzvané choroby stáří jsou jen informací o nevyřešených úkolech našeho života. Často jsme svědky toho, že lidé, kteří celý život churavili, ve stáří najednou netrpí žádnou chorobou, dokonce někdy přímo rozkvetou. Choroba a utrpení jsou následky zneužití svobody. Když už tělo není nástrojem, který by bylo možno použít, musí ho duše opustit bez ohledu na to, Zda jsme splnili svůj karmický úkol či nikoli. Duše potom pokračuje ve svém bytí na jiné úrovni. Pravou příčinou nemoci a utrpení je vždy myšlení a to nesprávné myšlení. Poslouchejte svoji duši, ne své ego. Využijte léčebnou sílu vaší duše. Veškeré životní okolnosti jsou odrazem naší podstaty a my je můžeme změnit pouze tím, že změníme sami sebe. Ne nadarmo se říká, že ten, kdo trvale neposlouchá, co nelze přeslechnout a přehlíží, co se nedá přehlédnout, se pak nemůže divit, když ho jednoho dne sluch a zhrak opustí. 
protože nepracuje-li někdo sám na sobě, bude pracováno na něm. Ego a duše mají rozdílná přání. Ego chce pohodlí, moc, přepich, okázalost, naopak duše chce vývoj, skromnost, pokoru a toleranci. Je to jen mé rozhodnutí, komu a čemu budu naslouchat. Neposlechnuli své pravé já, svého léčitele v sobě, tak mi pošle poselství v podobě osudu a použije k tomu řeč nepříjemných symptomů, bolest, depresi, nemoc a smutek. Věci jsou takové, jaké si myslíme, že jsou. Velice často není to, co říkáme naše vlastní mínění, nýbrž mínění druhých. Pokud je přijmeme a učiníme z nich naše vlastní mínění, pak začnou utvářet náš život jako fráze, které nás učili nejrůznější autority. Nechoď v noci na ulici, nevěř nikomu cizímu, lidé tě podvedou, poslouchej silnější a tak dále. Vychovávali nás pomocí podobných pouček a náš život podle toho vypadá. Všude pak budeme nacházet důkazy našeho přesvědčení. Pokud nám však vštěpovali, lidé jsou v jádru dobří, všude je láska, nebo že ti chce všechno jen sloužit a pomáhat, pak také budeme ve všem, co v životě potkáme, nacházet potvrzení těchto pravd. Věci a život nejsou buď takové, nebo onaké, nejbrž takové, jaké si myslíme, že jsou. I Ježíš říkal, každému se stane podle jeho víry. Být zdravý znamená být v harmonii. Uzdravíme se teprve tehdy, když spojíme tři přírozenosti člověka, které v sobě všichni nosíme stránku spirituální, emocionální a fyzickou. Musíme je propojit v harmonickou jednotu a v této jednotě jednat v souladu se vším okolo nás. A co vlastně znamená být zdravý? Být zdravý znamená být v harmonii. Nic nepotlačovat, neskrývat, nezastírat, ale stát plně za sebou samým. Člověk musí dávat pozor, aby žil skutečně podle toho, jaký je, a ne podle toho, co chtějí druzí, či podle různých cizích vzorů, programů a rolí. Tím, že je rozpoznáme, máme šanci je odstranit a pak žít v harmonii sami se sebou a se svým životem. Harmonie na frekvenční, energetické a fyzické úrovni je nejdůležitějším předpokladem pro tělesné a duševní zdraví a ten, kdo nežije podle skutečnosti a pravdy, nebude v harmonii nikdy žít. Být zdravý znamená být k sobě pravdivý a ten, kdo podvádí a obelhává sám sebe, bude žít vždy v disharmonii. Kdo si ujasnil svou situaci a chová se tak, jak to odpovídá jeho vlastnímu já a podle svého momentálního bytí, pak jde za zdravím, harmonií, láskou a smyslem života. Kdo skutečně miluje, může jen stěží onemocnět. Klíč k radosti ze života není mládí, protože mládí je zároveň nedostatkem zkušeností. Skutečným klíčem k radosti ze života je vitalita a ta není vázána na určitý věk, protože se dá vybudovat, udržovat a zvyšovat. Největší léčivá síla, kterou nám život poskytuje, je láska a kdo skutečně miluje, může jen stěží onemocnět, protože láska je nejčistší a nejozdravnější energie, jaká existuje. V životě toho, kdo je naplněn touto energií, není místo pro nemoci. 
Opravdu mohu milovat však teprve tehdy, pokud jsem se naučil milovat své vlastní já. Láska ke mně a tím i ve mně musí být schopná proudit bez překážek, bez jakéhokoliv kdyby nebo ale. Musí proudit do opravdy z celého srdce a z celé duše. Mohu milovat až tehdy, když jsem našel lásku k sobě a cítím se být hoden ji přijmout. Teprve ten, kdo sám sebe přijme a miluje, může svou lásku zaměřit i na jiné. Jeho láska může proudit bez překážek a bez toho, že by potřeboval nebo chtěl druhého vlastnit. Milovat znamená dávat a to dávat se celé. Láska k sobě je mostem k pravému štěstí. Milovat jiného člověka znamená přivést ho k sobě, přivést ho k životu, podporovat jeho růst, pomoci mu, aby se našel a aby byl plně sám sebou. Tím, že lásky plně přijmu sám sebe a celý svět, může život v mém nitru zase volně proudit, protože jsem se opět spojil se svým pravým bytím. Život je stejně jako naše tělo jen naším zrcadlem a je výrazem toho, jaký jsme. Tělo a životní okolnosti nám vždy ukazují jen to, jak dalece žijeme v harmonii se svým já a do jaké míry jsme sami sebou. Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak budu rád za like a u dalších videí naslyšenou.